আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের রেসিপি হচ্ছে বিফ স্টেক বিফ স্টেক আমাদের সবারই খুব পছন্দ রেস্টুরেন্টে খুব ফেভারেট একটা আইটেম চলুন দেখি বিফ স্টেকটা আজকে আমি কিভাবে বানালাম এখানে আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি শেলরেন স্টেক শেলরেন স্টেকটাই আমার স্টেক করার জন্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ বিকজ এটা খুব টেন্ডার এবং জুসি থাকে এবং এই পাতলা যে শিরার মতন দেখাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি খুব পাতলা লেয়ারের চর্বি এটাই অ্যাকচুয়ালি মাংসটাকে খুব তাড়াতাড়ি কুক করে আমি এখানে এটাকে পেপার টাওয়েল দিয়ে পুরো পানিটা মুছে নিচ্ছি স্টেকটা মেকশিওর করতে হবে যেন একদম ড্রাই হয় কোনো পানি না থাকে তাহলে যখন স্টেকটা আমরা গ্রিল করতে যাব অথবা ফ্রাই করব এতে কোনো পানি ছেড়ে দিবে না এভাবে প্রত্যেকটা পিস আমি মুছে মুছে আলাদা করে রেখে দিব এরপর এখন আমি তৈরি করব ম্যারিনেশন এখানে আমি নিচ্ছি লাইট সয়া সয়াস লাইট সয়া সসের ফ্লেভার খুব ভালো আসবে প্রেফার করি লাইট সয়া সসটা ইউজ করতে তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি বার্বিকিউ সস এরপর আমি এতে দিব রসুন বাটা যেটা গার্লিক পেস্ট গার্লিক কুচি করে ইউজ করা যাবে আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্সটা এখানে একটা মজার টেক্সচার এবং টেস্ট নিয়ে আসবে স্টেকটাতে এটাকে এখন খুব ভালো করে মিক্স করে নিই মিক্স করে আমি এতে অ্যাড করব লেবুর রস লেবুর রসটা আমার মাংসটাকে টেন্ডার করতে খুব হেল্প করবে ম্যারিনেশনে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট প্লাস এটা আমার মাংসের টেস্টটাও ভালো রাখবে স্টেকটা এরপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন ব্রাউন সুগার এটা টোটালি অপশনাল ইচ্ছে হলে দিতে পারো যেহেতু আমি এখানে ল সয়াসস নিয়েছি আলাদা কোনো লবণ দিচ্ছি না সয়াসসই লবণ থাকে সো আমি এখানে একটু চিনিটা অ্যাড করে টেস্টটা ব্যালেন্স করে নিলাম এবার আমি এখন আমার সব স্টেকগুলোকে ম্যারিনেশনের মধ্যে ডিপ করে খুব ভালো করে ম্যারিনেশনটা পুরো স্টেকের মধ্যে ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি আমি টোটাল ফোর পিস স্টেক নিয়েছি আমার স্টেকের সাইজগুলো সবগুলোই সেম আমি এই ম্যারিনেশনটার মধ্যে সবগুলো অ্যাড করব এরপর আমার কাছে একটা রেডিমেড স্প্রিঙ্কলার আছে যেটার মধ্যে ড্রাই গার্লিক কোরিয়ান্ডার আর চিলি ছিল সেটা আমি একটু স্প্রিঙ্কেল ওপরে করে দিয়েছি যাতে ওপর একটা ভালো টেক্সচার আসে প্যানে নিয়ে নিলাম আমি বাটার সাথে অল্প একটু তেল বাটারটা অ্যাকচুয়ালি আমি আগে দিয়ে দিয়েছি এই জন্য কারণ এটা একটা খুব সুন্দর স্টেকের মধ্যে ক্যারামালাইজ কালার আনবে এখন গরম হওয়ার পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার স্টেক স্টেকটা মিডিয়াম হাই হিটে আমি করছি আমি স্টেকটা ওয়েল ডান পছন্দ করি সো আমি এটাকে ওয়েল ডান ওয়েতেই দেখাচ্ছি আমি পুরোপুরি স্টেকটা বানাবো হচ্ছে আট মিনিটে সো প্রত্যেকটা সাইড হবে চার মিনিট করে এখন যে পাশ দিয়ে দিয়েছি চার মিনিট পরে আমি এটাকে উল্টে দিব আর যারা মিডিয়াম রেয়ার পছন্দ করো তারা আড়াই থেকে তিন মিনিট করলেই হবে সো চার মিনিট পরে এখন আমি উল্টে দিচ্ছি বাটারের কারণে আমার স্টেকটার মধ্যে একটা ক্যারামালাইজ কালারও চলে আসছে এবং আমি যখন এটাকে ফর্ক দিয়ে উল্টাচ্ছি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সফট আমার জুসটা ভিতরে আসা ঝড় করছে যেটা আমি বুঝতে পারছি এখন আমি স্টেকটা উঠিয়ে এই প্যানের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি কিছু ব্লাঞ্চ করা ক্যারট আর পিনস পছন্দ মতন অন্য সবজিও নেওয়া যাবে এতে আমি অ্যাড করে দিব সামান্য পরিমাণের লবণ আর হচ্ছে সামান্য ব্ল্যাক পেপার এটাকে খুব ভালো করে সটে করে নিব এই বার্বিকিউর মশলাটার মধ্যেই এটা অ্যাকচুয়ালি খুব কুইক রেডি হয়ে যাবে উইদ ইন তিন চার মিনিটের মধ্যেই রেডি টু সার্ভ এখন আমি এটা তুলে ফেলব আমার স্টেকের সাথে কিছু ফ্রায়েড অনিয়নও ভালো লাগে খেতে সো আমি বাটারের মধ্যে কিছু পেঁয়াজ একটু মোটা করে কুচি করে দিয়েছি শ্যালোর যেটা ছোট পেঁয়াজ আর বার্বিকিউর যে মশলাটা ম্যারিনেশন আছে সেখান থেকে সামান্য একটু দিয়ে দিয়ে পেঁয়াজটাকে আমি সটে করে এটাকে আমি আমার স্টেকের সাথে সার্ভ করব রেডি হয়ে গেল আমার স্টেক আমি এখানে সার্ভ করেছি মাশরুম সস সটে ভেজিটেবলস কিছু চিপস আর স্টেক এখন আমি এখানে কেটে দেখাচ্ছি আমার স্টেকটা কত টেন্ডার এবং জুসি আছে আশা করি সবার রেসিপিটি ভাল লাগবে ট্রাই করে দেখবেন আর মাশরুমের রেসিপি আমি অ্যাড করে দিব